。呃，其实说到十九岁，我们也看到这个视频当中告诉了我们很多关于十九岁的一些感触。那我想问一下子涛，十九岁你对自己十九岁的时候最大的感想是什么？嗯，十九岁的时候出道。那我那个时候，我其实告诉我自己，我从来不会把年轻当做是我自己的借口。那我以前做很多的事情，那有时候我没做好，我很多人都会跟我说：“那你还小，没关系。”这是我最不喜欢的一件事情，因为我觉得我二十二十岁的那时候，我觉得我可以做到二十五、三十岁那些人一样，我可以拥有的比他们还要多。那我为什么说我十九岁我就要这样？那所以，我就会不会把我的年龄看看得太重，不管你说我年轻还是老，那我就是要比你做得好。那我从来不会说我啊，我十九岁，我才十九岁，怎么怎么样，那都是借口。你可以做到，只是跟，只是你说你自己年轻，现在年轻，只是你给你自己找了一个借口，你在逃避而已。你明明可以做得很好，只是你不愿意去做。十九岁不要逃避，不要给自己找借口，放大心，放大胆子去做你自己想做的事情。同学们，今天听完这些话后，大家有没有想做的事情？我相信今天现场的每一位同学，今天听完子豪的这番话之后，回去都会引起一阵的，自己起码心中会有一起的一阵涟漪吧。想想看自己十九岁，那可能现在你还不满十九岁，甚至说我已经超过了十九岁。但是不管怎样，子豪也在这里说了，不要让自己的青春留有遗憾，不要让自己的这个夏天过得有遗憾。那么千万千万不要被别人的一些言语所左右，对吧？甚至我有时候我会想很多的问题，那有时候晚上睡觉之前我会想，我现在二十三岁，那我在现看现在七十多八十多岁那些老人，那有一天我也会变成那个样，有一天我也会离开这个世界，那你为什么在你现在这个年龄年龄，你不去做这个年龄该做的事情？每个人都会去都会死啊，这是很正常。那你人活了一生，就几十年过去就过去了。我现在是有年轻，以后我也一样会死。你把这些东西想看淡，你不用管别人是谁，你不用管别人说你什么，把自己活好才是最重要的。嗯。现在我们觉得有这样一个心灵鸡汤一般的这样的一个感受，我相信这也是子涛自己内心的一个独白，也是对我们所有人，所有我们有十九岁、十九岁青春的同学们。还有同龄人，甚至还有一些已经过了十九岁人，能够经历过这样一番感悟之后，能够想象我们接下来应该做什么，对不对？没有吗？那接下来这个话题就是我很多女生特别关心的，特别想想让我替你问，替他们问一下的。十九岁的时候，子豪有初恋吗？没有。真的。我说在小学，他们都不信。子豪说他在小学，你信吗？不算啊，小学不算。小学对，没成人呢。<笑>但是我们看到，其实说到这个初恋，对于每个人来说，对于十九岁的自己，可能对于每个人来说，都是有一段非常美好的回忆。也正是一段美好的回忆，会让我们对生活，可能对爱情充满了理想，充满了追求。那其实啊，我们知道，在这样一个恋爱的话题当中，呃，大家女生还很关心，就是哎，子浩，既然你没有初恋，那你喜欢什么样的女生？可以告诉我们。海浪，海浪。太聪明了。没错，海浪。谁是海浪？我。哦，谁？我。谁？我。原<笑>我为什么我就觉得没海一次就少一个人，到最后会只有一个人吗？<笑>好的，那其实啊，我们都知道，不管你是海浪也罢，到最后有几个人也罢，只要符合努力的这个要求的女生，我觉得都可以努力一把了。毕竟子涛站在我旁边，对吧？大家现在可以抓紧时间。呃，其实说到十九岁呢，都是它代表的一种美好性。那么它这种身份的变化，也是我们青春的一种记忆。就是在这样的一个记忆的环境当中，可以让人产生了很多不同于以往的这样的一种感触。也正是这种变化，才造就了我们现在的自己。再回首到十九岁的时候，可能自己会想到：哎呀，十九岁的时候我做过这么多事情。但是就像今天子涛也说的。千万不要因为害怕，或者千万因为不要怕一些挫折啊，或者有人些说你什么的那些这些话，让你自己放弃了。一定要坚持自己。没错，你如果胆怯了，你就输。还记得这句话吗？那位女生能大声一点再说一遍吗？你用青岛话说一遍，我听听。<笑>用青岛话说一遍，有谁会用青岛话现场说一遍这句话吗？好，大声一点说一下。男人就得
就是村长吗？但是心意我们理理理解，心意能理解。那说到其实就是狂的话，包括这部电影，其实大家还是对这部电影非常非常感兴趣。那么。我们所有的现场影迷啊，今天我们通过自己的朋友圈，通过自己的微博，希望让更多的朋友能够知道这部电影，知道我们子涛跟大家分享的这一部关于青春、关于十九岁、关于夏天的许多感悟。那么也希望在电影正式上映之后，我们所有的朋友能够走进影院来支持我们的电影，支持黄子韬，好不好？好。好，那说到这里的话，最后我们想让子涛再用一句话来推荐一下这部电影，好不好？七月八号，不见不散。我会在电影院的某一个角落等着你，来找我。呃，其实我觉得这个电影，就算是呃别人演的话，我也一定会看，因为这个电影我其实刚开始没有想要拍，因为没看剧本。但是当我接到剧本看完的那一刻，我连续四个小时看完。我是一个很不爱看书的人，特别是呃翻页的这种，从小到大。但那个剧本我从头到尾看到看完，然后你看完那种，你看完之后的那种心里面的感觉。我说不上来，但是我相信在座的每一个人，如果看完了那那个剧本，心里应该会跟我一样，因为我们年龄差不多，啊、嗯，所以我觉得，就算这部片，怎么了？说明一下，是吗？不，我比你大。今天，今天，今今天晚上，我们所有人都是十九岁，好不好？所以我说这部片就算不会输，我一定会去，我也一定会去电影院看这部片。啊，所以七月八号见。肯定会去的。拜拜。<笑><笑>大家已经认了，大家一定要把满场的激情送给人。哈特，一个哈特。哈特是什么？这位同学不仅青岛话学的不像，英文学的也是比较有特点的一个同学，但是我们听懂了你的意思。好的，那其实啊，我们说到啊，今天我们子涛也推荐了七月八号，大家一定要走进影院来这个看这部电影。接下来呢，我们就来看看我们今天微博墙互动的这个环节。那么请，因为今天我们既然是跟电影有关，我们就选两个数字吧。从我现在开始说，以后选第九个问题，第九个。我们来提问的影迷朋友们或者同学，第九个问题，好吗？放到我们的微博墙上。因为今天有非常非常多的这个朋友在刷这个微博墙，网络都好像有点卡，请我们的工作人员帮我们选定第九条。这网还能再慢的。同学们在学校上网真的是很辛苦。你们在学校上网吗？有网吗？就慢成这样，你们也能看得下去。网直连黄子韬，哦，你们的网直连黄子韬。啊，好，啊，是是定了吗？今呃，今年十八岁，还没到十九岁，怎么办？这个问题问的很绝。还能怎么办？等呗。还能怎么办？等这位同学，这位同学在现场吗？我好好奇。好，那我们继续来，再问第十九个问题吧。今天既然是十九岁的夏肖像，我们就十第十九岁，十九岁。我们是呃，这是第十九岁的吗？这次拍戏有什么特呃什么难难倒你的地方吗？和知道。是什么？我知道你的打，知道打戏你最棒，所以说个说个别的吧。不许说床戏，我问的是黄子韬，不是康桥，请现场。特别难倒难倒你的戏啊？这这部戏当中有哪部戏难倒你？啊，有。不许说吻戏，不许说床戏。有吻戏，有床戏，不许说。<笑>那我骗你们干嘛？到时候你们看不还会有啊？哎呀，这位同学，你觉得你用这个词合适吗？多大了？站起来告诉我。多大了？好，谢谢谢谢，好，注意啊，下次语文课好好学啊。
。好的，那其实我们相信这部戏当中，子韬有带来很多非常棒、非常精彩的表演。那么大家一定要在七月八号走进影院来支持我们的子韬，来真正走进影院来看一看这里面到底有哪些非常好看的戏，好不好？好，那么接下来请我们的工作人员送上我们刚才的抽奖箱。说到我们之前在走进影厅之前，每个人都送进了一个十九岁的告白的这样一个纸条，对吧？我们子涛来抽十张，抽十张，上面不会都是电话号码和门票号码。三。是有一张空白的，这位同学疯了吗？你是想这张空白的想让黄子韬写上电话号码吗？初心方得始终。我这个字也写得很好，可惜他竟然没有名字。关键他没写名字。十九岁想做一棵树，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光，没有名字。天哪！各位同学们，你们这都是雷锋啊！不写名字，我出了一个都没有名字。很聪明啊！我怎么没想到？十九排二十二座，十九排二十二座，哪位同学？十九排二十六座，十九排二十六座，天哪！十九排是幸运牌，二十六座哪位同学？哦，在那边是吧？先举下手，一会儿我们选中的话赶紧举手，告诉我。好 ，OK， 好，我们到这个舞台边上来。十九岁遇到你是我的 lucky， 当然我不会说我二十岁。十二排三十三座，十二排三十三座，赶紧举手。失忆。哦，好，来，这位女生，来到我们。海浪无处不在，滔滔无可取代。七排二十八座。七排二十八座，什么？七排二十八座，有吗？七排二十八座，同学，哦 ，OK， 看到了。电影大卖。这个行。十八排二十九座。十八排二十九座。是是这位女士吗？是吗？为什么你旁边的人好激动啊？我室友。哦，他是你室友。是，我我以为是那个女士。十九岁是认识你的第一年，但也是两个人一辈子的第一天。好想知道是哪个女生。我们干什么了？七排二十二座，楼下的七排二十二座哪位？男生吗？是男生吗？真的是一个男生。等会儿你上来有有话要说，我要问问你。大哥，不要紧张啊，一会儿有话实话实说。是是写给我的还是随便写的？是写给女朋友的还是写给什么朋友的？谢谢谢谢。谁能告诉我刚才这个男生说
说什么了？这实在是，爱情来的有点太突然了。想十九岁的时候和涛哥一起去看海，重重。九排零二座，九排零二座，九排哦 ，OK， 这是你的，重重，好的。祝票房大卖，十六岁的愿望就是重返十六岁，对那个他说一句对不起，我后悔了，我后悔。九排二十九座，九排二十九座，好，那位女生。十九岁那年遇到你，爱上你，我很庆幸，以后还在。弟弟毛，对，现在看到这样一句话，好担心，是不是？弟弟毛，是弟弟毛了。啊，是的，这位女生是吧？九排十二座，九排十二座。好，来，好，十位，十位都已经满了，请我们的十位工作，呃，把我们工作人员请十位同学上来。尤其是，其中还有一位特别的同学。来，请我们的工作人员对让他们上场吧。那位男生能站到最后一个吗？我想跟你聊两句。男生写了什么呀？来，我们前面排成一，好，排成一队，好吧？哦，有人拿到机车版海报了，亲笔签名的。弟弟小公举。这位男生，您写的时候当时是怎么想的？还是说你有别的朋友？以前有见到你，以前有见到你，可以表达一下吗？来，坐一下。好，来，我们一起跟子涛合个影。大家不要往前走，就站在这里。好了，对，一起。大家一起在前面，不要着急，不要着急。最后还有全场大合影，所有的我们的朋友们能够一起来跟子涛合影，好吗？好，谢谢，谢谢，谢谢我们十位现场来的同学们，谢谢你们，谢谢这位男生，你的直抒胸臆，实在是让我们所有人害怕到了一定程度。谢谢你，谢谢。那么另外呢，现在突然有一个环节出现了，子涛要给大家唱首歌，大家表演。嗯，唱了太多次十九岁，今天唱牛的了。This song is for you and me. 你是否还记得这首歌怎么出现的 ？This song is for you and me. Oh yeah. 当这首歌响起，心情就会要 be happy。然后，十九岁给你。请你回头。年轻的时